离别前夕，奸情竟然死灰复燃。男主转身追上女主，然后跟她做了这样的事。小伙伴们，大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来日本最新大尺度伦理剧《我们之间没有的》第九集。上集说到，美智和新民好不容易下定决心和对方彻底说了拜拜，准备回到家，全心全意和另一半一起改善夫妻生活，却都发现，在床上面对杨一和小峰时，他们却怎么也提不起兴致。被美智拒绝后的杨一心情很糟糕，他认为美智还是因为自己出过轨，所以接受不了亲热。但美智看着丈夫，还是没有勇气把自己也出了轨的事情说出来。碰巧杨一的老板也因为自己的情人被老婆发现而遭到了一顿暴打，他向杨一吐槽说：“和好的代价真是太大了，上次买了一套房子，这次不知道又要买什么。”老板的话给了杨一一点启发，他晚上回家找到美智。说自己打算去买一套公寓，不再租房了。美智原本很开心，却发现杨一选的公寓是个一居室的，根本没有为他们的孩子留房间。美智知道杨一完全没有把这件事情放在心上。到了约定看房的日子，美智请求杨一先别去，可杨一已经看出了美智的担忧，提前给中介说好换成了两居室。于是美智就跟着去了。这套崭新公寓的环境非常良好，装修布置也很合美智的口味。看着婴儿房里摆放的各种样品，美智心想：如果自己和杨一不是不幸夫妻的话，应该早就会过上这样的生活了吧。另一边，在床上被新民拒绝了的小峰，选择在今天提着行李，沉默地离开家。他希望新民可以叫自己回去，可新民却在纠结：现在这样的自己还有没有资格留在小峰身边？下班回家的路上，突然被身后的新民叫了一嗓子，吓得摔倒了。趁着休息的空档。他们又坐到了故事开始的那个长椅上，不过现在的两人都十分拘谨礼貌，有距离。新明自顾自的去买了啤酒，跟美智一起喝了起来，只是气氛有些尴尬。美智只能问新明关于他新公司的事情。新明懂了美智的顾虑，让他带回家去安心的喝。也许在美智心里，打开这罐啤酒就意味着打开和新明的那段回忆吧。新明回到家后，发现门口摆了一双高跟鞋，他连忙跑进卧室，发现小峰果然回去了。看到新民晚回家，小峰非常生气。他知道新民一定还在跟那个女人见面，可新民和美智确实没有再交往了。小峰就这样误会了新民，心情十分低落。而美智把啤酒带回了家，看着躺在床上的杨一，美智并没有打招呼，转身去阳台喝起了啤酒来。这正是同一时间新民也在做的事情。但是第二天，糟糕的事情发生了。小峰拿着私家侦探给自己的调查报告，竟然找到了杨一工作的咖啡馆。杨一并不知道小凤的身份，给他泡了杯咖啡后，小凤突然说自己很羡慕杨一的老婆，可以每天喝到这么好喝的咖啡。杨一笑着说自己在家里不怎么泡咖啡。老板趁势介绍起了杨一的老婆，说她是一个好女孩，一直默默地陪在杨一身边，让她慢慢变好。一直陪在身边，不见得吧？也许不知道什么时候就会发现，身边人其实早就同床异梦了。小凤突然话锋一转。可杨一却说自己很了解妻子，他不可能出轨。小峰表情有些讽刺，他说自己的丈夫就出轨了，就算是夫妻，难道就真的能保证百分之百了解对方吗？你的妻子，小峰话还没说完，杨一就强行打断了他，说这样的妻子，就算真的出轨了，也一定是自己身上出了问题。杨一的话无形中刺痛了小峰的心，他本想在这里揭穿美智和新民的奸情，可最后却放弃了，只是跑出咖啡馆。不知道自己到底在做什么，像这样一直把错误怪罪到别人身上，真的好吗？来到出版社后，小峰的脸色很差。主编已经发现了小峰最近的精神状况非常不好，他很了解小峰的个性，嘱咐他不要太过执拗，一股劲往前冲。小峰的泪腺突然被主编的话打开，哇的一声哭了起来，不停说着对不起。主编见状，给他放了一周假，让小峰好好想想自己和新明到底要不要继续。此时，新明正在医院里探望母亲。他抱怨父亲整日不做家务，搞得母亲操劳过度进了医院。可母亲却告诉新明，这是他自己选择的，因为看着所爱之人吃着自己做的美味料理而露出笑容，就是他生命的意义所在。母亲这句话意有所指，他看出新明和小峰之间的婚姻似乎并不美满，但夫妻双方各自步调不一致，本就是常有的事情。母亲让新明有时可以稍微停下来，等待小峰跟上，就像两人三足一样，如果鞋带松了。记得蹲下来重新记牢。母亲的话给了新民很大触动。他回家找到小峰，说自己这段时间给他添了很多麻烦，主要是因为自己不知道该如何面对小峰，所以现在他要跟小峰坦白。
之所以自己在床上不能那啥，是因为他已经找不到身为男人的那种对小峰的爱了。听到新明的话，小峰反而有些开心，因为这是他第一次看到新明在自己面前说出了真心话。第二天，杨一在上班的时候帮助了一名母亲抬婴儿车，恍惚间，他似乎看到了抱着孩子的美智。他问老板喜不喜欢小孩子，对于杨一来说，他自己现在就是个小孩，而且想要一直活得像个小孩。美智在上班的时候，突然被领导通知，上级打算给他升迁考核。如果通过的话，美智就能升成高管了。这出乎美智的意料。虽然他不讨厌工作，但是职场女强人的道路是美智从来没想过的。这个突如其来的消息让美智更加迷茫了。他不知道和杨一组建小家庭的未来更好，还是投入他工作当中的未来更好。但显然，两者是互相冲突的。吃晚饭的时候，美智告诉杨一，他们需要更严肃认真地考虑一下两人的未来。对现在的他们来说，那栋公寓根本是负担不起的存在。而且，杨一也得考虑清楚，他是不是真的想要小孩。杨一喝了口酒，告诉美智，其实他并不想要，从始至终都是。也许未来他也不会想要。杨一知道，如果告诉美智的话，美智就会离自己而去。但他想跟美智在一起，所以杨一从没正面回答过美智的问题。但这始终是两个人逃不开的死结。美智像是下定了决心一般，躲进卧室里哭了起来。接下来的一天，就是新明正式辞职离开公司的日子。公司里所有人聚在一起，给新明办了欢送仪式，唯独美智没有参加。小花看着美智，她懂美智的心情，于是邀请她今晚跟自己一起去吃拉面。可当美智下班去拉面店之后，却没有看到小花，反而看到坐在旁边吃饭的新明。一番交流后，两人才得知他们都是被小华约过来吃拉面的。可现在小华却直接溜了。当然，小华给美智发了条短信，让她和新明先生好好道个别。美智于是坐到了新明身边。原本美智表现得十分自然，可一想起和新明在一起的时光，她就有些不舍。自己真的可以坦然接受新明的离开吗？她没注意，一旁的新明正深情地望着自己，只能故作镇定地吃着拉面。然而，就算再怎么不舍，这句再见也终究要说出来。走到了天桥上，美智转身向新明道谢。那句再见最终还是新明先说了出来，然后新明就转身离开了。然而走到一半，新明却停下了脚步，因为他根本没有忘掉美智，没有忘掉他的一切。于是他转身朝美智追了过去，一把抓住了美智的手。来到公交车站，可上车的前一刻，美智却犹豫了。我们不知道两人最后发生了什么，因为镜头一转，新明就回到家。看着为自己准备早餐的小峰，新明突然告诉他自己有话想说。与此同时，美智也回到了家里，和杨一说了同样的话。杨一还以为美智打算说孩子的事，连忙说自己要小孩也没有关系。美智笑了，孕育新生命这种事情，并不是有没有关系就可以的。他不想再听这种敷衍的话了。什么意思？难不成他们约定好回去离婚吗？果然，新明也请求小峰跟自己离婚了。小峰似乎并不意外，含着泪同意了。而杨一也听到了同样的请求。至此，日剧《我们之间没有的》第九集到这里就结束了。本以为回归家庭就可以万事大吉，但美智和新明都低估了自己对对方的爱，似乎和原配离婚，再重新走到一起成为了唯一的选择。但真的可以这么顺利吗？深爱美智的杨一会同意离婚的请求吗？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持。也可以在评论区发表你对本期视频的看法，记得订阅聚集地频道，我们下期再见。